Allora, siccome ho visto un sacco di review di questo, dell'Olive Pro, ho messo la telecamera qua, si vede, ok, sì, eh, sono buoni i prodotti tecnologicamente, però volevo dirvi la mia, mi dispiace, faccio questa review molto velocemente, ma sono veramente incasinatissimo col lancio del canale sulle action cam, smartphone, luci, microfoni, come fare video meglio, quindi mi sto uccidendo, ve lo faccio in fretta questo video, perdonatemi, fate voi skip, non riesco neanche a fare edit, quindi sono un disastro. Allora, questo qua è un bel prodotto da vedere, molto figo, fra l'altro la cosa più bella, adesso non lo faccio perché l'ho collegato, si vede l'app, sì, ecco, l'ho collegato all'app, no? E quindi è molto figo perché c'ha la sua app e puoi regolare i parametri. Ed è l'evoluzione dell'apparecchio acustico, anzi dell'amplificatore per l'udito, in base alle leggi italiane, nel senso che è una via di mezzo, non è del tutto fisso, non è con 25, è come il volume della tv, no, questo c'ha anche il test dell'udito, in base al test dell'udito che vi fa, lui sente, voi fate tap, cioè quando andate in un centro acustico quello vi fanno, no? vi fanno sentire una frequenza e voi dovete dire quando la sentite. E questo è facilmente sostituibile con un'app che vi manda il segnale, quando voi fate tap vuol dire che sentite. Per dire, è customizzabile, quindi eh, c'ha il suo scatolino che è fighissimo perché li ricarica anche, c'è i led che dicono quanta carica hanno. Ve li mettete all'orecchio, c'è il test acustico, quindi la resa audio è personalizzata, amplifica non come amplificatore ma con una curva in linea con quanto non sentite, quindi non sentite gli acuti, aumenta solo gli acuti. Altre cose, ah sì, si connette a tutti i device, quindi questa è una cosa figa perché per comprare, io avevo provato Fonac top di gamma, si sentono da Dio, però costano 3000 euro e questo ne costa 200, capite che c'è un po' di differenza. E questo si connette ai device, quindi vi telefonano pronto tenendo il telefono così, no? Connesso, allora qua iniziano le cose brutte e finiscono quelle positive. Adesso lo provo beh, ma per farvi dire... Allora, io adesso con questi vecchi Fonac ci sento bene, non come i nuovi Fonac, ma ci sento bene. Se me lo metto su questo, adesso sinistro, a parte che è abbastanza grosso, no? Io speravo... Allora, non è chiaro che non volevo un apparecchio mini, adesso non sto sentendo neanche me stesso, mi sento solo tramite vibrazioni, no? Via ossea, come si vuole chiamare, lo attivo qua, dir true on, lo posso fare anche attraverso qua il pulsantino spento e acceso ok posso regolare anche i volumi in maniera indipendente per cui vedete che qua io ho impostato che il destro è molto più amplificato perché io sul destro ho 60 circa 60 decibel di perdita è importante eh, il sinistro è un po' meno peggio è attorno ai 30 40 quindi si può fare anche questa cosa qua, però non ci sento. Cioè io sento comunque, sento, non, non sento abbastanza, quindi è debole. Se la vostra perdita è entro i 20 decibel, 30, ci sta. Ma cosa fa? Non è che veramente è un apparecchio acustico. Cioè io ho visto che a, vabbè, a destra non sento un tubo, quindi non riesco a fare nessuna prova, ma a sinistra dove c'è un meno 20, meno 30, che vuol dire che la tv la sento, cioè nel senso non la sento bene, la mia compagna dice è alto, abbasso un pochettino, però se la metto, non so, su 10, la metto a 6, 7, comunque sento che sta andando, no? Se io metto questo con l'amplificazione, sento come non averlo, cioè praticamente recupera solo l'occlusione, adesso non so se mi vedete, vedete che è così grosso, cioè, tolgo qua, tanto non serve il tuo, c'ha eh, questa gomma intorno, no? ma questo, ah scusa l'ho fatto apposta qua, questo va benissimo, cioè è veramente figo, andrebbe bene, non è proprio comodo come questi qua, no? però va bene, non è questo il punto, allora lui chiude completamente il canale, occlude, e con il suo massimo d'amplificazione nel mio orecchio che c'è un meno 30, meno 40, è come se non l'avessi, la, cioè non mi dà in più, capito? Quindi non è né un apparecchio, né un non è niente, ok? Se voi lo mettete al massimo, togliete e, e poi dite ci sento di più o di meno, uguale. Allora, a oner del vero, se hai un lieve deficit, come ecco, io ho questo, questa sensazione nell'orecchio sinistro, no? Lo tolgo e sento uguale. Se provo a mettere, adesso è sul 6, no? 
Se io provo ad alzare sul 10, to, lo sviscero, lo sgancio, provo a parlare sul 10, sento strano, cioè eh, è come se amplificasse soprattutto gli acuti, anche se ho fatto l'esame, l'ho rifatto due o tre volte il test dell'udito, amplifica soprattutto gli acuti, non senti naturale. La bellezza di questi cosi qua, questi qua della Fonac, che anche se sono vecchi, sono fatti da specialisti e quindi tu senti in maniera naturale. Infatti, tanto più prendi quello recente e gli lasci giù 3.000 euro, tanto più, non è che senti più forte, senti più naturale e distingui meglio. Costo coso qua, no, eh, mi dispiace, ma sento in maniera innaturale. Sento tutte le S, se adesso che sto parlando, è una roba schifosa, non bellissima, lo rimetto giù giusto al 6, che avevo fatto un po' di... Adesso mi sembra di... Per esempio 6 e 10, boh. Vabbè, eh, insomma, non funziona, no? Poi, vabbè, c'è l'equalizzazione, io ho già provato, siccome non amplificava abbastanza, ad mettere tutto a palla, tranne quelle due o tre frequenze decenti, che se amplifico quelle diventa un casino, sento ancora peggio, c'è varie modalità, no? E addirittura io sono già su... Allora, c'è cioè, quiet, amplifica poco, clear, teoricamente dovrebbe amplificare in modo come gli apparecchi acustici, no? come questi qua per farci sentire bene, ma in realtà non, per me che è un 40, 30-40 non è sufficiente, cioè io dico se uno ha 20 di deficit, boh, intanto li mette, non lo so, e poi si mette una roba boh, più piccola, che si vede, cioè non, 200 euro va bene, ma mettere sto bidone qua così grosso, quando hai un 20 decibel di perdita, allora io avrei fatto una cosa più piccolina, più discreta. Ci sono adesso su eBay, su Amazon, attorno ai 100 euro mini che entrano. Quelli di sicuro 20 decibel, 30 te li recuperano. Poi comunque andiamo avanti. Metto il boost, boost, boost. Fra l'altro non sento neanche differenza. Boost, 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 boost. No, sì. Se lascio o clear o quiet sento più la voce da dentro. Se metto il boost la sento un po' più da fuori, ma non, non ci siamo. Ah, poi c'è il noise setting, no? Che è il noise reduction. Così la sento più chiara, devo dire. Però in effetti la sento più chiara e anche sento mh, più disturbi. Soprattutto adesso questa stanza è silenziosa perché sto registrando in un ambiente normale, è abbastanza un casino. Quindi io sono arrivato. Il feedback cancellation... Non mi serve, cioè lo puoi mettere, ma a me non è che serve, non è che mi dà, sapete l'eco quando parli con l'apparecchio acustico e ti senti te stesso, oppure senti ecco la tua voce come se fosse attraverso la radiolina, no? Questa cosa, la mia compagna la sente, se l'apparecchio è messo male, mi dice ti sento due volte, perché la tua voce e poi l'apparecchio, cioè un lieve ritardo che il nostro cervello un po' si abitua. Feedback cancellation dovrebbe eliminare quello, ma non serve, un... cioè non serve, per fortuna... Non c'è, ma secondo me perché veramente con questa gomma qua eh, non passa nulla. Quindi, allora, riassumendo, è un prodotto molto figo. Cioè, lo vedete quanto è bellino, lo scatolino, lo apri, si conta in automatico, si ricarica qua dentro fino a un paio di volte, USB-C ultimo standard. Eh, se dovete, ecco, l'unica cosa... Eh, se voi ascoltate i video YouTube tramite tipo un iPad, se l'iPad è connesso a questo, quell'audio lì potrebbe essere abbastanza chiaro, potrebbe aver senso. Però io vi lascio con l'ultima domanda. Allora, ribadendo che l'ho fatto questo video, scusate se è fatto male, ma dovevo comunicare in corsa se qualcuno vuole spendere adesso, non so se il prezzo sia salito a 300-400 euro, però io l'ho preso con Indiegogo a circa 200 euro, se non erro, no? Non volevo farvi spendere dei soldi inutilmente, quindi non, ha, non aiuta, cioè secondo me non, non serve un tubo, non è potente per niente, doveva avere un 50 decibel in più, allora aiutava e comunque avrebbe avuto un audio non perfetto. Eh, non lo consiglio a nessuno per questi motivi, ma soprattutto perché se non erro, attorno ai 200 euro abbiamo eh, quelli dell'Apple, gli AirPod, e il Pro, se non erro, fa questa funzione qua. E allora forse è meglio prendere quello, mi viene da dire, originale Apple. Io ho tutti gli iPhone e iPad. A me viene il dubbio che si senta meglio. È proprio un dubbio, eh? no? Ma per dire che questo non vale la pena, anche se figo. Va bene. E se avete domande, scrivetemi. Mi spiace, scusate il video, ho fatto un po' di fretta. Vabbè.